நீங்கள் பருப்பு தனியா வரணும் அப்பதான் அது ஊறி இருக்குன்னு அர்த்தம் இத வந்து ஒரு குக்கர்ல மாத்திக்கலாம் ஒரு குக்கர் பேன்ல வந்து நம்ம ஊற வச்ச ரகடாபு மொத்தமா சேர்த்திக்கலாம் அதோட ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா தோல் உரிச்சு குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் கூடவே கொஞ்சமா சீரகம் இதோட கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்து ஆறுல இருந்து ஏழு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து டேம்பரின் சட்னி அதாவது சேட் டேம்பரின் சட்னியும் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு பாத்திரத்துல வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு புளிய வந்து நல்லா இப்படி ஊற வச்சு கரைச்சு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா கரைஞ்சதும் அதோட எக்ஸஸ் இருக்கிறத நான் வடிகட்டி தனியா எடுத்துட்டு அதோட ஒரு சிட்டிக்கு அளவு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மிளகாய் தூள் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பிடிச்ச வெல்லம் நீங்க வெல்லம் தான் சேர்க்கணும்னு இல்ல சாதா வெள்ள சக்கரையும் இதுல சேர்த்திக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து லம்ஸ் இல்லாத வரைக்கும் கையிலே நல்லா கலந்துருங்க இது கலந்த உடனே லோ ஹீட்ல ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இது அப்படியே கொதிக்க விடுங்க அவ்வளவுதான் நம்மளோட சாட் டேம்பரின் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு மீன்வயல் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஏழு எட்டு விசில் வரைக்கும் நான் இதை விட்டுருக்கேன் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இதை ஒரு கரண்டியில் லைட்டாக நான் ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அந்த உருளைக்கிழங்க எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வர மாதிரி நான் ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிறேன்
இப்போ ஒரு கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெயோட ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திக்கலாம் பொறிஞ்ச உடனே ஒரு வெங்காயத்தை பொடி பொடியா நறுக்கி அதோட சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு பொன்னிறமா கலர் மாறின உடனே அது கூட பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பொடியா நறுக்கி சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் சொட்டை ஆகட்டும் நல்ல கலர் மாறி வந்தப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத இதுல சேர்த்திக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போன உடனே இதுல ஒரு பெரிய தக்காளி ஒண்ணு வந்து பொடியா நறுக்கி சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிஞ்ச உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு சிட்டுகை மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் அது லைட்டா வதங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்திலேயே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா இதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் நிமிஷம் நல்லா வதக்கின உடனே பச்சை வாசனை மினிங்கிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற பருப்பே இதோட சேர்த்திக்கலாம் பருப்பு நல்லா குதிச்சு வரப்பையே ஒரு மேஷரை வச்சு அப்பப்போ நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மேஷ் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை பருப்பு ஒன்றுன்னா தெரிஞ்சாதான் ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும் பட் நீங்கள் மேஷ் பண்ணாதான் அந்த திக்னஸ் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் பேசிக் ரகடா ரகடா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதுக்கு தேவையான சாட் சட்னி அதாவது கிரீன் சட்னியை ரெடி பண்ணிடலாம் கிரீன் சட்னிக்கு ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்திக்கிறேன் கொத்தமல்லி தலையோட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது விழுதா இல்லைனாலும் நீங்க டைரக்டா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் ரெண்டு மூணு பல்லு புண்டையும் சேர்த்திக்கலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சாட் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உடச்ச கடலை ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சாட்டை அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எந்த பிளேட்டில் சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பிளேட்டில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரகடா தேவையோ அவ்வளோ ரகடாவையும் சேர்த்திக்கோங்க ரகடாக்கு மேல உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க சாட் சட்னியை சேர்த்திக்கோங்க சாட் சட்னி கூட நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருக்க டேம்பரின் சட்னி ஒரு இம்லி சட்னியை சேர்த்திக்கோங்க எல்லாம் உங்க கிரன்ச்சினஸ்க்கு தகுந்தாப்ல வெங்காயத்தையும் சேர்த்திக்கோங்க 
அதுக்கு மேல லைட்டா கொத்தமல்லி தவளைய திருப்பி தூவி விட்டுறலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் கிரஞ்சி டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்றதுக்காக கடையில ரெடிமேடா கிடைக்கக்கூடிய பப்படி சாட் பப்படியை வந்து இப்படி உடைச்சு போட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட சாட் பப்படி இல்லைன்னா சமோசா ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பானிபூரி ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பிளைனா ஓம் பொடி இருக்கு இல்லையா அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான அதே சமயம் சுவையான இந்த ரகடா பப்படி சாட் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட வியூஸை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கேமாக என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்